Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado António Filipe, um dos assuntos que o PCP anunciou para o debate de hoje é soberania alimentar portuguesa. E, a coberto desse slogan, o Sr. Deputado basicamente quer e reivindica o fecho das fronteiras e um virar de costas à Europa. Ora, isso significa apenas uma coisa, abandonar a União Europeia e, em alternativa, seguir uma política vista ainda em alguns países que resulta em prateleiras vazias nos supermercados. E depois vêm as obsessões do PCP. Diabolizar os empresários portugueses competitivos, produtivos, com escala, é uma obsessão sem sentido. É graças a esses empresários, designadamente na agricultura, que o PCP ataca todos os dias, que Portugal é já hoje soberano, por exemplo, na fileira do vinho, do azeite ou dos frutos vermelhos. Que os portugueses dispõem de alimentos nacionais em quantidade suficiente e a preços acessíveis. Que a produção agrícola nacional cresce todos os dias e que não existe desemprego na agricultura, ao contrário, há falta de mão de obra. Outra obsessão sem sentido que hoje lemos pasmados na comunicação social pela voz do Sr. Secretário-Geral do Partido Comunista é o mito da soberania alimentar portuguesa através da intervenção pública nas fileiras em que não somos autossuficientes. O exemplo dos cereais, falado pelo Sr. Deputado Jerónimo de Sousa ontem, com as nossas condições agroclimáticas, os custos de produção unitários implicariam das duas uma, ou um brutal aumento do pão, do preço do pão ou a sua subsidiação através dos impostos. É isto que o PCP defende hoje aqui também. Portugal tem é de apostar fortemente nas fileiras com melhores condições naturais e de mercado e em que podemos ser mais competitivos porque é isso que cria riqueza no país. Agora, relativamente à soberania alimentar, há de facto um debate essencial para o nosso país e que aqui o Governo está completamente alheio. Os portugueses querem estar na União Europeia. A política agrícola é comum e, portanto, o debate essencial é sobre a estratégia de Portugal para minimizar os riscos e aproveitar as grandes oportunidades desta nova ambição coletiva que decorre da pandemia, que é o da soberania alimentar europeia soberania europeia nas cadeias de valor e na produção de alimentos saudáveis, de qualidade, seguros e com respeito pelo ambiente e bem-estar animal, com o Pacto Ecológico Europeu como farol e o Plano de Recuperação da Europa, tão criticado pelo PCP como o grande instrumento. E a pergunta é simples, é o que pensa o PCP sobre este debate essencial para Portugal, o debate sobre a soberania alimentar europeia? Muito obrigado, Sr. Presidente.